ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு செல்வாஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு கிறிஸ்பியான ரொம்ப டேஸ்டியான வாழக்காய் வறுவல் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் தேவையான பொருட்கள் ரெண்டு வாழக்காய் ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு உப்பு ஒன்றரை டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் கால் டீஸ்பூன் தண்ணி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மட்டும் எண்ணெய் மூணு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா ஃப்ளேவர் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னா ஹாஃப் டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வாழக்காவோட தலைப்பகுதி வால் பகுதி ரெண்டையும் கொஞ்சமாக ட்ரிம் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறமா இப்போது பீலர் யூஸ் பண்ணி வாழக்காவோட தோலை லைட்டாக சீவிடுங்க ரொம்ப ஆழமாக கம்ப்ளீட்டாக அதோட தோலை எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ வாழக்காவை சின்ன சின்ன ரவுண்ட் ஸ்லைசஸ் வர மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஒவ்வொரு ரவுண்ட் ஸ்லைஸும் ரொம்ப மெல்லிசாவும் இருக்க கூடாது தடிமனாவும் இருக்க கூடாது நறுக்கி வச்சிருக்கிற வாழக்காவை பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் தான் நீங்க குக் பண்ண போறீங்கன்னா அதை தண்ணியில ஆட் பண்ணிருங்க இல்லைன்னா கருப்பு கலர்ல மாற ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ ஒரு மிக்சிங் பவுல்ல மிளகாய் தூள் மஞ்சள் தூள் அரிசி மாவு உப்பு பெருங்காயத்தூள் எல்லாம் ஆட் பண்ணிட்டு ரஃபாக ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸ்பூன் வச்சு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணி மட்டும் விட்டு திக் பேஸ்ட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நறுக்கி வச்சுருக்கிற வாழைக்காவை மசாலாவோட ஆட் பண்ணி ரெண்டு பக்கமும் நல்லா கோட் ஆகிற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க பவுலை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு பத்து நிமிஷம் மசாலாவில் ஊற வச்சிடலாம் ஒரு ஃப்ளாட் பேனை லோ ஃப்ளேமில் ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதில் என்ன தடவைனதுக்கப்புறமா நம்ம ஊற வச்சுருக்கிற வாழைக்காய் பீசஸை நீட்டாக அரேஞ்ச் பண்ணிடுங்க ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெயை மேலே ட்ரெஸில் பண்ணிவிட்டு ஒன்று நிமிஷம் நல்ல ரோஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறமா அடுத்த பக்கம் திருப்பி போட்டு அரை நிமிஷத்துலேருந்து ஒரு நிமிஷம் வரை ரோஸ்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ உங்களோட சூடான கிறிஸ்பியான வாழைக்காய் ரோஸ்ட் ரெடி ஆகிடும் இந்த வாழைக்காய் ரோஸ்ட்டை நீங்கள் டீப் ஃப்ரை கூட பண்ணிக்கலாம் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண